আপনাদের শেয়ার করে দেওয়া করছি হ্যাঁ শেয়ার করলাম শীতটা যেহেতু একটু পড়তে হবে তাহলে শীতটা একটু জাস্ট আমরা থরলি পড়ে যাই যে আমি গত ক্লাসে যা যা বলেছি আশা করি সব মনে আছে একটু জাস্ট খালি এটা রিভিশন খুব বেশি নাই এখানে একটু দেখেন অ্যাডভার্ভ হচ্ছে সেই শব্দ যা প্রধানত কোন ভার্বকে অথবা কোন অ্যাডজেপটিভকে এমন কি অন্য কোন অ্যাডভার্ভকে বা একটি পুরো বাক্যকে কোয়ালিফাই বা মডিফাই করে প্রধানত কোন কাজ কিভাবে কখন কোথায় করা হয়েছে এই প্রশ্নগুলো করে যদি উত্তর পাওয়া যায় তবে তা অ্যাডভার্ভ আমি শুধু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব পাঁচ সাত দশ মিনিট যাই লাগবে আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি যে এই লেকচারে আমরা যা দিয়েছি এটা পড়ে কারো যেন বুঝতে সমস্যা না হয় অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আমি তো এটা বুঝতে পারছি না এই সিটে যেটা ছিল এটা বুঝতে পারছি না দেখেন এই সংজ্ঞাটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি যে আমি অনেকগুলো আলোচনা করছি যে আট দশটা সেন্টেন্স লিখে ছয়টা সাতটা সাতটা না আটটা সেন্টেন্স লিখেছিলাম যে আট আটটা সেন্টেন্স কিভাবে এই অ্যাডভার্ভকে সংজ্ঞায়িত করেছিলাম সেটা দেখেছি আমরা তারপর এখানে যেটা বলছে এখানে বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে দেখেন কদম আলী স্যার টিচেস অ্যানালিটিক্যালি তাহলে এই অ্যানালিটিক্যালি বিশ্লেষণ ধর্মী ভাবে বা বিশ্লেষণ করে পড়া এটা কাকে মডিফাই করছে টিচকে মডিফাই করছে তাহলে এটা অ্যাডভার্ভ এইভাবে আমরা শিখেছিলাম এখানে ভেরি আছে এখানে এক্সট্রিমলি আমরা দেখতে পাচ্ছি আনফর্চুনেটলি একটা সেন্টেন্স মডিফাই এখানে রয়ে গেছে তো এটাকেও আমরা অ্যাডভার্ভ বলছি হি কুড নট পাস বিসিএস এক্সাম আনফর্চুনেটলি পুরো সেন্টেন্স কে মডিফাই করছে তো এটাকে আমরা অ্যাডভার্ভ বলতে পারি যে পুরো সেন্টেন্স কে আমার কথা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না স্যার ওকে ফাইন সমস্যা হলে বলবেন তারপরে আমরা অর্ডার অফ অ্যাডভার্ভ এর কথা আলোচনা করেছিলাম যে এমপিটি বলেছিলাম যে ম্যানার প্লেস টাইম তিনটা অ্যাডভার্ভ একসাথে থাকলে বা এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে আলোচনা করব এই যে এখানে ওইটা উদাহরণ দেওয়া আছে বাবু স্টাডিজ অ্যাটেন্টিভলি ইন দ্য লাইব্রেরি ইন দ্য ইভিনিং তাহলে এখানে প্রথমটা হচ্ছে অ্যাটেন্টিভলি এটা হচ্ছে ম্যানার তারপরে যেটা আছে ইন দ্য লাইব্রেরি এটা হচ্ছে প্লেস তারপরে কি আছে ইন দ্য ইভিনিং এটা হচ্ছে টাইম এরকম আমরা অনেক সময়ই করি সমস্যার মধ্যে পড়ি যে কোন সেন্টেন্সটা আগে লিখবো কোনটা আগে লিখবো যে আমি বললাম যে বিকেল পাঁচটায় আমি তোমার সাথে নিউ মার্কেট মুভে দেখা করব তো বিকেল পাঁচটায় নিউ মার্কেট মোড়ে দেখা করবো তখন আমরা চিন্তা করি যে আগে কি নিউ মার্কেট মোড় বলবো না বিকেল পাঁচটা আগে বলবো তখন আমরা একটা কনফিউশনে পড়ে যাই তো এখানে আমাদের কি হবে বিকেল পাঁচটায় নিউ মার্কেট মোড়ে দেখা করব অথবা নিউ মার্কেট মোড়ে বিকেল পাঁচটায় দেখা করব বাংলায় আমরা যেভাবে বলি না কেন ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো যে প্লেস আগে আসবে টাইম পরে আসবে আর তারও আগে ম্যানার আসবে এগুলো আমরা আলোচনা করেছি এইখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে এটা আলোচনা করেছি তারপর আলোচনা করেছি আমি বলেছিলাম যে অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে সেখান থেকে আমরা আলোচনা নিয়েছিলাম অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার আমি বলেছিলাম যে হাউ যদি আপনারা খেয়াল রাখবেন অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস স্থানকে নির্দেশ করে তার মানে ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করা বোঝায় আর অ্যাডভার্ভ অফ টাইম হচ্ছে হোয়েন এরকম ভাবে অ্যাডভার্ভ অফ ফ্রিকুয়েন্সি হাউ মাচ বা হাউ মেনি এরকম যদি বোঝায় যেমন দেখেন ফ্রিকুয়েন্সিটা অনেক সময় মনে হতে পারে যে কি এখানে সুন্দর করে বাংলায় লেখে দেওয়া আছে কোনো কাজ কতবার সম্পন্ন হয় এটুকু আমরা খেয়াল রাখবো যে অ্যাডভার্ভ অফ ফ্রিকুয়েন্সিতে যখন যাবো ফ্রিকুয়েন্ট বা সম ইটাকে যে কতবার এটা বোঝাচ্ছে আর অ্যাডভার্ভ অফ ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে এই যে এই শব্দগুলো সাধারণত হ্যাঁ এইগুলো কি হয় ইন মোস্ট কেসেস এখানে দেখেন এই যে শব্দগুলো আছে এভার অলওয়েজ অফেন্স সেলডম ঠিক আছে সামটাইমস ইউজুয়ালি কিছু ব্যতিক্রম আছে কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় এগুলোই আসে অনেক সময় নেভার স্কেয়ারলি হার্ডলি যে শীতে আছে তাহলে এগুলো একটু হাইলাইট করে রাখবো নিজের মতো করে মার্কার পেন দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে যেভাবেই হোক মনে রাখবো যে এগুলো আমি একটা নতুন তথ্য দিয়েছিলাম যে এগুলো সাধারণত সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে বসে এটা একটা কথা বলেছি অ্যাডভার্স অফ রিজন কারণ যদি বুঝায় যেমন আই ওয়াজ হাঙ্গি সো আই অ্যাড এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটাও সেভাবে বলা আছে উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে এবং 
এটা আমরা দেখেছি আর কনজাঙ্কটিভ অ্যাডভার্ব এই যে এখানে ক্লজ কে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় এটা আমরা সরাসরি বলি নাই এটা পরিচিত মানে একটা আসে না কিন্তু এটা ইন্টারমিডিয়েটে যখন সেন্টেন্স কানেক্টর করেছেন এই কনজাঙ্কটিভ অ্যাডভার্বটা আপনারা দেখেছেন যে একাধিক ক্লজ কে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় যেমন মোর এভার হাউ এভার ফারদার মো কনসিকুয়েন্টলি এগুলো আমরা বা জানি যেমন এজ এ রেজাল্ট ওই জায়গায় আমরা কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করলাম ঠিক আছে এজ এ রেজাল্ট এভাবে ব্যবহার করে अदरवाइज অন দা কন্ট্রারি নানলেস এগুলো এই এই ছিল আমাদের মোটামুটি যে অ্যাডভার্ব সম্পর্কিত কথাবার্তা অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে এটা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমি যে আলোচনা করেছি সেটা অনেকটা বিশদ আকারে করেছি এইখানে যা আছে সেই বিশদ আলোচনা মোটামুটি সবগুলো এখানে আছে তো এগুলো একটু খেয়াল রাখবো সেটাই হচ্ছে তো রিপিটেশন এখানে শেষ হওয়ার পরে আমরা সামনের দিকে মুভ করব আমাদের পার্সো পিসের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল টপিক সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন স্যার বলেন এটা কথা জানা ছিল আর কি মানে মডিফাই আর কোয়ালিফাই মানে দুটার মধ্যে মানে তফাতটা কি স্যার কোয়ালিফাই কোয়ালিটি বোঝাবে স্বাভাবিকভাবে যদি এটা করতে পারেন তবে এমনি যদি ব্রড সেন্স এ নেন স্বাভাবিকভাবে কোনো পার্থক্য নাই ঠিক আছে এগুলো সবকিছু কি আমরা কোয়ালিফায়ার মডিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার এগুলো যা আছে যেমন কোয়ালিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার ইনটেনসিফায়ার এগুলো সবগুলো হচ্ছে মডিফায়ার কথা বুঝতে পারছেন এক এক জায়গায় এক একটাকে এক এক নামে ডেকে থাকে যখন কোয়ালিটি বা যোগ্যতা বোঝাচ্ছে তখন আমরা কোয়ালিফায়ার বলি যখন কোয়ান্টিটি বোঝায় তখন আমরা কোয়ান্টিফায়ার বলি যখন আপনার ইনটেনসিটি বোঝায় তখন আমরা ইনটেনসিফায়ার বলি যখন ডিটারমাইন করে তখন আমরা ডিটারমিনার বলি যখন পজেস বোঝায় তখন আমরা পজেসিভ বলি বুঝতে পারছেন उदाहरण दिए नट हट एन चाटा जथेष गरम न এই যে দেখেন এখানে হট এনাফটা ব্যবহার করলাম এনাফটা কি বুঝাচ্ছে ইনটেনসিটি বুঝাচ্ছে না তীব্রতা বুঝাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা ইনটেনসিফায়ার বলতে পারি কিংবা আপনি আরো সহজ সেন্টেন্স বলেন টুডে ইজ ভেরি হট আজকে অনেক গরম পড়েছে তাহলে এই এখানে ভেরি শব্দটা কি বুঝাচ্ছে ইনটেনসিটি বুঝাচ্ছে না শুনতে পাচ্ছেন না মনে হয় না জি স্যার ইনটেনসিটি হ্যাঁ এই এটা কি বুঝাচ্ছে কোয়ালিফায়ার হচ্ছে মডিফায়ারের একটা রূপ ইনটেনসিফায়ার কোয়ালিফায়ার এগুলো যা আছে ডিটারমিনার এগুলো যা আছে সবগুলো মডিফায়ারের সবকিছু মিলে স্যার মডিফায়ার সবকিছু মিলে মডিফায়ার আচ্ছা কথা কি মোটামুটি বুঝা গেছে না বুঝেনই নাই কিছু জি স্যার বুঝতে পারছি না না বুঝলে বলবেন আমি চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য আচ্ছা হ্যাঁ এখানে দেখেন আমাদের যে প্রিপোজিশন পড়বো আমরা প্রিপোজিশনের এই সিটটা সবাই একটু দেখে নেই আর সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস হিসেবে আমার এই জায়গাটা একটু দেখবো এইটা আজকে কি আপনাদের উপস্থিতি কম ভাগ হয়ে গেছেন তাই <laughs> এখন প্রিপোজিশনের জায়গাটাই আসে ইংরেজি লেখা কি দেখতে পাচ্ছেন না আরো বড় করতে হবে দেখা যায় 
প্রিপজিশন এর জায়গাটাই যদি আমরা কথা বলতে যাই আমাদের আসলে অনেক কথা বলতে হয় এবং এটা করতে হয় অনেক সময় ধরে এখন প্রিপজিশন এর ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়গুলো অনেক সময় চিন্তা করি আমরা যে কিভাবে এটা করব বা কোন জায়গা থেকে এই কাজটা আমরা করব প্রথম কথাগুলো বুঝবো ইংরেজি ভাষাটা আচ্ছা আমি একটু সহজ করে বুঝাই এখানে একটা সেন্টেন্স লিখি প্রিপজিশনের প্রয়োজনীয়তা কি দেখেন একটা সহজ সেন্টেন্স লিখি উই আর অন বেঞ্চেস আরেকটা বাক্য লিখলাম উই আর বেঞ্চেস এই বাক্য দুইটা খেয়াল করে অথবা এখানে আর একটু সুন্দর করে দেই উই আর সিটিং অন বেঞ্চেস দেখতে পাচ্ছেন না সবাই লাইন কেন মানুষ কম থাকুক আপনারা সারা দিবেন সারা না দিলে ভালো লাগবে না মনে হবে রোবটদের সাথে কথা বলছি বসে আছি এখানে আটটা আটটা কি ধরনের ভার্ব এখানে আমরা বলে থাকি এটাকে আচ্ছা ওই ভার্বে ঢুকবো না ওইখানে ঢুকলে আবার আরেক টপিকে আসবো হ্যাঁ আমরা এখানে আসতেছি ওইটা কি সাবজেক্ট না কিন্তু দেখেন একটু খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সব থাকার পরে ওইটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না কি কারণে সেন্টেন্স বলতে পারবো না কারণ এই এই কথাটা যদি বুঝেন প্রিপজিশনের আমি আমার ধারণা আমাদের প্রিপজিশনের সংজ্ঞা ক্লিয়ার না আমি প্রিপজিশনের সংজ্ঞা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করবো আমি এখান থেকে সংজ্ঞাটা সরিয়ে দিলাম এই পর্যন্ত রাখলাম হ্যাঁ এখানে 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 দেখি আমরা সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট থাকার পরেও এটা একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স হতে পারছে না এই সেন্টেন্সটা আপনি লিখলে আপনার সেন্টেন্সটা আন্ডারলাইন করে কেটে দেওয়া হবে যে দিস ইজ এ রং সেন্টেন্স কিন্তু এই সেন্টেন্সটা কাটা হবে না কিন্তু এই সেন্টেন্সটা কি যদি আবার এইখানে দেখেন যদি এইভাবে লিখতাম তাহলে আবার ঠিক ছিল দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার দেখেন এইখানে যদি লিখতাম তাহলে কোন সমস্যা ছিল না অর্থাৎ এখানে দেখেন সাবজেক্ট আর ভার কন্টিনিউস ফর্মে আছে সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে এখানে কোন সমস্যা নাই আপোস নেই দেখি এখানে কথা বলছি একটু মিউট করে নেই কারণটা হচ্ছে কোন সেন্টেন্সে যখন কোন একটা নাউন বা প্রোনাউন কে রিলেশন করার প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা প্রিপজিশন কে ডেকে থাকি আর এই প্রিপজিশন কে যদি কোন সেন্টেন্সে নিয়ে আসা হয় আপনি তাকে ভুলভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না দুইটা শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রিপজিশন আসবে কিনা আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যদি আসে তাকে ভুলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ নাই 
আবারও বলছি দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে যে প্রিপোজিশনকে আনতে হবে না হবে কিনা প্রিপোজিশনকে কখন আনবো যখন একটা সেন্টেন্সের এই যে এই জায়গায় আমরা বলছি আরো ক্লিয়ার করে ডিটেলস ভাবে বলি প্রিপোজিশন আমরা সবাই জানি যে প্রিপোজিশন মানে পূর্বে অবস্থান টেক্স ইটস প্লেস বিফোর কিসের পূর্বে অবস্থান নেয় উত্তর হচ্ছে এই যে খেয়াল করেন প্রিপোজিশন টেক্স ইটস প্লেস বিফোর এটা আমরা সবাই জানি জানেন না কেউ নাই আমি জাস্ট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এবং আমার ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিসের পূর্বে অবস্থান নেয় সে নাউন প্রোনাউনের পূর্বে আমি পরবর্তীতে আরেকটা প্রশ্ন করছি যে নাউন প্রোনাউনের পূর্বে সে যে পজিশনটা নেবে একটু খেয়াল করবেন নাউন প্রোনাউনের পূর্বে যে সে অবস্থান করবে নাউন প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করার তার প্রয়োজনীয়তাটা কি বা কেন করবে এই যে দেখেন আমি প্রশ্ন করছি আমি যদি আমি আমার কাছে আজকে একটা শীত আছে একটু যদি খেয়াল করেন দেখেন তো দেখা যায় उल्टा प्रश्न डायग्रामी क्या क्षेत्र रिलेशन कारो साथ सम्पर्क तैयारी कर तैयारी शुदुम्रिपोजिशन भूल वाक्य भूल प्रिपोजिशन साधारण तीन टाइम पद्धति क्या करीब 
তাহলে এখানে এই মিউজিকটাকে যুক্ত করছে এই অফটা কার সাথে যুক্ত করছে এই অফটা প্রিপজিশনে কাজ করছে নাউন প্রোনাউনের পূর্বে বসছে এবং ফন্ডের সাথে একটা সম্পর্ক বোঝাচ্ছে আবার এই সেন্টেন্সে দেখেন হি স্লিপড অফ দ্য স্টেয়ার্স স্লিপ সে স্লিপ করলো কোথা থেকে স্টেয়ার থেকে স্টেয়ার মানে কি সিঁড়ি থেকে সিঁড়ি থেকে সে পড়ে গেল পড়ে গেল এখানে খেয়াল করেন এই যে যে অফটা হচ্ছে প্রিপজিশন আর স্টেয়ারটা হচ্ছে নাউন रिलेशन तैरि कर कंजांगशन गर्क तैरि प्रश्न करब यह सम्पर्क से क्यों तैरि कर सम्पर्क से तैर कर এই জায়গায় উত্তর দেখেন এই জায়গায় সব কিছু থাকার পরেও এই বাক্য অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে তার মানে হ্যাঁ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে পূর্ণতা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু যখন এইটা আসতেছে তখন আর ব্যর্থ হচ্ছে না তখন সে পুরোপুরি অর্থ দিতে পারছে আমরা বেঞ্চে বসে আছি তাহলে প্রিপজিশন কি করবে নাউন প্রনাউনের পূর্বে বসবে একটা শর্ত হচ্ছে নাউন প্রনাউনের পূর্বে বসবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে কেন পূর্বে বসবে শর্ত হচ্ছে রিলেশন স্থাপন করার জন্য পরের প্রশ্ন আসতেছে রিলেশন কার সাথে স্থাপন করবে উত্তর হচ্ছে প্রিপজিশনের আগের অংশে অর্থাৎ সেন্টেন্সের প্রিপজিশনের আগের অংশে যা যা থাকবে ওইখানে যে কোনো একটা পার্স পিস বা পুরো সেন্টেন্সটাকে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং শেষে কি বলবো শেষে বলবো যে কেন সে সম্পর্ক স্থাপন করবে বাক্যের অর্থের পূর্ণতা প্রদানের জন্য ইনকমপ্লিট বাক্য কখনোই কি হতে পারে না বাক্য হতে পারে না বাক্য কি পূর্ণ পূর্ণ হওয়া বা বাক্যটাকে পরিপূর্ণ করা তাহলে কি একটা সেন্টেন্স এর শর্ত না প্রধান শর্ত না যে আপনার বাক্যটাকে সম্পন্ন করতে হবে হ্যাঁ তাহলে একটা প্রিপজিশন দেখেন কতগুলো কাজ করতেছে সে তাহলে প্রিপজিশনের প্রয়োজনীয়তাটা এই জন্যই বেশি আর ইংরেজিকে ভার প্রধান বাক্য হওয়ার পরেও প্রিপজিশনের এতগুলো ব্যবহার থাকার কারণে ইংরেজি ভাষার আরো একটা নাম আছে সেই নামটা হচ্ছে এই যে এটা ইংরেজিকে বলা হয় প্রিপজিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাক্যটাকে প্রিপজিশন কি করে দেয় অনেক সময়ই ল্যাঙ্গুয়েজের অর্থ বা অন্যান্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করে দেয় তাহলে এখন বলেন সবাই এক মিনিট চিন্তা করে প্রিপজিশন কাকে বলে যদি সবার চিন্তা করা শেষ হয়ে থাকে তাহলে এই সংজ্ঞাটা একটু দেখে নেই সো এ প্রিপজিশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট ইজ প্লেস বিফোর এ নাউন অর এ প্রোনাউন ইন অর্ডার টু শো দ্য রিলেশন অফ দ্যাট নাউন উইথ আদার ওয়ার্ড ইন দ্য সেন্টেন্স আর একটু বর্ধিত করে দিই আমরা ইন অর্ডার টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুল उत्तर दीबीशन नाउन प्रोनाउन पूर्वे अवस्थान संज्ञार की बोलने नाउन प्रोनाउन पूर्वे बसे प्रिपजिशन क्या नाउन प्रोनाउन पूर्वे तो एडजेक्टिव बसे हिज ए गुड ब पालन करते ख्याल करें प्राय सा
আমি যে কোনো টপিক আপনাদের যখন পড়াতে যাচ্ছি আমি সংজ্ঞাটাতে কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয় ব্যয় করছি প্রত্যেকটা ক্লাস খেয়াল করলেই দেখবেন কেন আমি আপনি দেখেন সংজ্ঞা যদি অর্থাৎ আপনি যদি জিনিসটা ঠিক মতো নাই চিনেন তাহলে কিন্তু আপনি উত্তর করতে পারবেন না কখনই আপনার সব সময় পার্সোন পিস আইডেন্টিফিকেশনে ভুল হবে সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন আদারওয়াইজ ইউ উইল রান ইন টু ডিফিকাল্টিজ এই যে দেখেন রান ইন টু ডিফিকাল্টিজ বললাম অথবা ইউ উইল গেট ইন টু ডিফিকাল্টিজ এইভাবে বলতে পারি রান ইন টু পতিত হওয়া তাহলে আপনি পড়বেন সমস্যার মধ্যে পড়বেন এখানেও দেখেন একটা প্রিপোজিশন চলে আসছে ইউ উইল রান ইন টু ডিফিকাল্টিজ সমস্যার মধ্যে পড়বেন তো এই ধরনের যে বিষয়গুলো এগুলো আমরা খেয়াল রাখবো আমি আশা করি প্রিপোজিশনের সংজ্ঞা নিয়ে এবং প্রিপোজিশনের কাজ কি সেটা নিয়ে আর কখনো কি হবে না কোনো সমস্যা হবে না হবে কি হওয়া উচিত না मैं আপনি চিন্তা করেন ফন্ড কোন পার্সেন্টেজ বলেন তো এটুকু কোন পার্সেন্টেজ স্যার এটা অ্যাডজেক্টিভ ও অবশ্যই করা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আচ্ছা যদি তাই হয় এটা প্রিয় বোঝাচ্ছে তার প্রিয় কি এখানে দেখেন একটা কিন্তু আমার আমি যদি হিজ ফন্ড বলি বাক্যটা একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় ফন্ড কিসের ফন্ড কিসে কি কি তার ভালো লাগে তখন কিন্তু আপনাকে উত্তর দেওয়ার জন্য অফ মিউজিকটাকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তাহলে এই যে যে নাউনটা কি এখানে আনলেন रिलेटर मैं मैं गरमकाल गल खुब ती सर ठंडा प्रश्न कर पानी क्या छिटाए मानुष के बोझा मुखे छिटाय क्या छिटाय उत्तर दिए फिलेन वाक्य है 
शब्द आसार मन हमें जिज्ञासा करते महत्वर एक विषय बुजतना ख्याल कर खाली ठीक एक ही जो इंगरेजी कैम देखा जाए मुखे ठंडा पानी छिटाय मुखे ठंडा पानी छिटा छिटाय ना बोलब मुख ठंडा पानी छिटाय मुखे 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 तेने मुखे जो बोलत मुखे अर्थ प्रकाश करते व्यर्थ है इन दें ओजे देखें कि जो नाई की मन हम्म बुझाशन दी बोर्ड मुख जो बोझा मुखर ऊपर करवहार कर प्रश्न कर बुजलेंगे 
রেসপন্স করেন মানে স্যার আমি সম্পর্কটা স্যার খুঁজে পাচ্ছি ফেস এর সাথে ওয়াটার এর সাথে না এটাই আর কি স্যার আপনি এখনো ওয়াটার এর সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন না না স্যার মানে কারণ মুখের উপর তাহলে তো মুখই পাইতেছি স্যার হ্যাঁ মুখের উপর কি দিলেন স্যার পানি তাহলে পানিটাকে এই পানিটাকে ফেস এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য কাকে নিয়ে আসছেন স্যার মানে দুইটা শব্দ স্যার ছোট সারাউন্ডিং স্পেস আর মুখের উপর বলতে পুরো ফেসটা হ্যাঁ আচ্ছা আমরা ওই সব ব্যাখ্যা না যাই আপনি এখন স্যার বলে বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি মানে সারাউন্ডিং সেই সেই হলে তো না যাই ডোন্ট মাইন্ড মানে স্যার শুধু খালি এটা বুঝেন আমাকে এই প্রশ্নটার উত্তর দেন যে ফেসে কি দিলেন ওয়াটার দিলেন এই ওয়াটারের সাথে ফেসের যে যুক্ত হওয়ার কাজটা এই কাজটা কি করছে জি স্যার এটাই বুঝতে পারছি মানে অন বিপজিশনটা দুইটা ওয়ার্ডের সংযুক্ত করবে আর কি স্যার এইতে প্যাচ লাগাই দিছেন গ্রামার মাত্র ডিপে ঢোকার আগে প্যাচ লাগাই গেছে হ্যাঁ দুইটা ওয়ার্ডকে যারা সংযুক্ত করে সেটা তো আর মানে স্যার সংযুক্ত বলতে মানে স্যার সম্পর্ক বোঝায় আর কি যেটা আপনি বলেন আর কি হ্যাঁ সম্পর্ক বোঝাবে সম্পর্ক আর কি হ্যাঁ তাহলে পানির মুখের উপর পানির আর মুখের যে সম্পর্ক পানিটাকে কার সাথে নিয়ে তৈরি করতেছে পানিটাকে ফেসে নিয়ে দিচ্ছে এখানে একটা অন না দিলে এই দুইজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না তাহলে আপনি এখানে কি দিচ্ছেন একটা অন কে নিয়ে আসতেছেন তাহলে অনটা কি প্রিপজিশন না এই দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে না আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই ওয়াটারের পরে আর এই নাউনের আগে অন না দিচ্ছেন একটা প্রিপজিশন না দিচ্ছেন তখন ততক্ষণ পর্যন্ত এই সেন্টেন্সের সাথে এই অংশটুকুর এই নাউন প্রোনাউনের কোনো সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ তো সুন্দর করে বোঝানোর জন্য স্যার হ্যাঁ সুন্দর বোঝা আপনি বুঝলে জি স্যার তারপরে যদি আরো যদি কনফিউশন থাকে না স্যার এখন আমি জিজ্ঞাসা করব আচ্ছা এখন দেখেন এই যে এই জায়গায় আসেন এখন পরীক্ষা रिलेटेड কাজে আসি আমরা স্যার উপরেটা কি ডবল এফ হবে ফ্ল্যাশ অফ বানানটা কি আগে যেটা টাইপ করলেন দুই লাইন উপরে কোন জায়গায় দুই লাইন হ্যাঁ ওই যে নিচে হি হি ইজ ফন্ড অফ এ নিচে লাইনটা ওখানে ডবল এফ सिद्धानी फ्लोरे दी फ्लोर दी प्रिपोजिशन व्यवहार कर प्रयोजन नीचे नोट होतीक्रम थे कारण अनेक शब्द प्रिपोजिशन बसे ना से भिन्न कथा उदाहरण कथा परीक्षा प्रश्न आज परीक्षा अपनी दुधरण प्रश्न पा तीन प्रश्न पा एक जो ख्याल करें अनेक संज्ञा देखी आगे देखी प्रिपोजिशन पर सब समय आसेक्ट आस शेरपुर परीक्षा प्रस्तुति जगह 
এই যে প্রিপজিশনের জায়গাটা যে তারপরে অবজেক্ট হিসেবে নাউন প্রোনাউন আছে কিনা এগুলো সেন্টেন্স কারেকশনের ক্ষেত্রে লাগবে আরেকটা প্রিপজিশনের যেটা হচ্ছে আপনারা মোটামুটি মুখস্থই থাকার কথা সেটা হচ্ছে ফিক্সড এবং ফ্রেজাল ভার ফিক্সড প্রিপজিশন যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন আর ফ্রেজাল ভার এটার একটা উদাহরণ লেখার জন্য আমি এখানে লিখে রাখছি আচ্ছা ফিক্সড প্রিপজিশন আর ফ্রেজাল ভার এর মধ্যে পার্থক্য কি সবাই মন দিয়ে শুনি একটা কি নাম বলতেছি এটা প্রশ্ন করবেন মনে হচ্ছে এইজন্য আবার লিখতেছি ফিক্সড প্রিপজিশন ফিক্সড প্রিপজিশন যেমন মনে করেন আমি বললাম निश्चितकरण बुझाचित शब्द गुलवहारण परीक्षा कश्चित बुझाते अब्यवहार कर शब्द लिखी कथा कारण बसत मुखस्त कर लगे भावे मानने बस मानी स्वाभा <laughs> घाटती बुझी तुझी बुझान चेष्टा कर विषय मुखस्त कर शेरपुर ख्याल करें कथा शिक्षा मूलक उद्देश्य गल्पोरी मैडम उन्नारे तक राजी 
आगमन घटल से सबकि राजी हलो अच्छा ठीक है मान घूरते दिन तक तृत्य बार समय चतुर्थ दिन सर बुझे <laughs> 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 पानी खे आ तुम्हारा शिक्षामूलब्द रेजल्ट मुखस्त कर मानी 
আপনি যদি একটু কষ্ট করে মনে রাখার চেষ্টা করেন যে ষষ্ঠী বিভক্তি যখন অর্থের রেজাল্ট এর সাথে আসবে একবার দুইবার তিনবার যদি পড়েন আপনি কখনোই এটা ভুলবেন না যে এইখানে ষষ্ঠী বিভক্তি আসার জন্য রেজাল্টের সাথে অব্যবহার করতে হয়েছে দেখেন আপনি কিন্তু বিভক্তির একটা ছক আছে যে বিভক্তি সাতটা বিভক্তি আছে আপনারা বাংলা বিভক্তির মধ্যে দেখবেন সাতটা বিভক্তি আছে আমি মুখে মুখে একবার বলে যাই যে শূন্য বিভক্তির সাথে কখনো কোনো প্রিপোজিশন বসে না যেমন আমরা বলি আমার আমার নাম ধরেন আমি বললাম আমার নাম খালিদ হ্যাঁ আপনি বললেন আমার নাম এক্স ওয়াই জেড দেখেন আমার নাম খালিদ এখানে কোথাও কিন্তু বিভক্তি নাই বা শূন্য বিভক্তি আছে অবিভক্তি যেটাকে আমরা শূন্য বিভক্তি বলে থাকি বা প্রথম বিভক্তি বলে থাকি দেখেন এখানে কোনো প্রিপোজিশন নেয় নাই আবার বললেন আমি কলেজে যাই এখানে হচ্ছে কে রে প্রতি অর্থাৎ দিক বুঝাচ্ছে তখন আপনি টু বা টু ওয়ার্ডস ব্যবহার করবেন এটা এগুলোর আলাদা ব্যাখ্যা আছে টু টু ওয়ার্ডস এর ব্যাখ্যা আছে এগুলো পরে আসবে তাহলে আপনি ব্যবহার করলেন একটু মন দিয়ে শুনেন দ্বিতীয় বিভক্তি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু টু টু ওয়ার্ডস এর মধ্যে আবার পার্থক্য আছে এটা আমার ক্লাস লেকচার এই সরাসরি আছে এটা আমি পরে দেখাবো আপাতত এখানে না থামি দ্বিতীয় বিভক্তি আপনি কে রে প্রতি বললেন যখন কে রে প্রতি অর্থাৎ দিক বুঝাচ্ছেন দিক এই যে এরকম দিক নির্দেশক বুঝাচ্ছেন যেমন আপনি বললেন যেমন আমি শেরপুর থাকি আমি বললাম আমি শেরপুর থেকে ঢাকা যাব কোথায় যাব ঢাকা যাব তাহলে আমি গোয়িং টু ঢাকা আমি ঢাকা যাচ্ছি বা আমি ঢাকা যাবো আই এম গোয়িং টু ঢাকা টুমোর আমি আগামীকাল ঢাকা যাবো এই যে বললাম দিক বুঝাচ্ছি না তাহলে দিক নির্দেশক বুঝাইলে এরকম আপনি বিভক্তি যখন পড়বেন একটু মিল করে পড়েন হ্যাঁ আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল পাবেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আপনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে কখনোই পাবেন না এটা পাওয়াও যায় না তো আপনি হ্যাঁ যতটুকু করা যায় যতটুকু করা যায় ধরেন একশোটা প্রিপোজিশন আপনি মুখস্থ করবেন পঞ্চাশটা করা যায় পঞ্চাশটাই করেন তো পঞ্চাশটা মুখস্থ ভেজাল তো কমে গেল এখানে বলা হয় যে যখন কাজ করা বুঝাবে এরকম টাইপের কিছু আসবে তখন বাই কখন হবে উইথ কখন হবে আপনি একটু মুখস্থ করার সময় মনে রাখলেন এটা আমি আলাদা দেখাবো এই জন্য আর এখানে ব্যাখ্যা গেলাম না চতুর্থ বিভক্তি হচ্ছে জন্ম ভুল হলে বলবেন জন্ম বা নিমিত্তে এরকম বলি আমরা তাই না জন্ম বা নিমিত্তে বুঝাতে জি স্যার হ্যাঁ এরকম বুঝাইতে তাহলে যেমন ধরেন আমরা বলি थैंक यू फॉर योर कंसीडरेशन थैंक यू फॉर योर कंसीडरेशन কিংবা ফর আসছে আচ্ছা কথা যখন আসবে এরকম বাংলা যে সমস্ত প্রিপজিশন গুলোর সাথে আপনার ফর বসে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেন মিলিয়ে দেখেন যে বাংলায় আপনার বিভক্তি চতুর্থ আসে কিনা যেটার সাথে মিলে যায় যেটার সাথে মিলে যাবে সেটা আপনি মনে রাখেন যে এটা চতুর্থ বিভক্তির জন্য হচ্ছে সেন্টেন্সটা দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার পড়েন দেখবেন মনে থাকবে আর যদি দেখেন মিলছে না তাহলে তো জোর জবরদস্তির কিছু নাই মিলে না তাহলে মিলবে না বাস কোনো সমস্যা নেই এরকম আপনি মিল খুঁজেন আমি বললাম আপনি পঞ্চাশ পার্সেন্ট না সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট মিল খুঁজে পাবেন কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো রুলস আপনার জন্য রেডি হয়ে থাকবে এখন পঞ্চমী বিভক্তিতে যান পঞ্চমী বিভক্তি কাকে বলছে হতে থেকে চেয়ে তাহলে মানে কি এটা বিচ্যুতি বুঝাচ্ছে স্থানচ্যুত বুঝাচ্ছে হ্যাঁ বিচ্যুতি বুঝাচ্ছে বিচ্যুতি বুঝাইলে যেমন ধরেন এই যে আমার দিকে তাকান সবাই ক্লিয়ারলি তাকান এই যে দেখেন আমার হাতে একটা কলম আছে দেখতে পাচ্ছেন না সবাই এই কলমটা এই যে দেখেন ছেড়ে দিলাম হাত থেকে তাহলে এই তাহলে এটা কি হচ্ছে ফ্রম তাহলে দেখেন লুকটি গাছ থেকে পড়ে গেছে ফেল ফ্রম ফেল ফ্রম তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ রাখেন অ্যাবসেন্ট ফ্রম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ রাখেন এ ওয়ে ফ্রম কিপ ফ্রম মুখস্থ রাখেন দেখেন পঞ্চমী বিভক্তি আর সবগুলো কি বুঝাচ্ছে বিচ্যুতি বুঝাচ্ছে এই যে বিচ্যুতি এই জাস্ট আমার চেহারার সাথে এই কলমটার খেয়াল রাখবেন যেমন বললেন যে এই যাই জিনিসটা ওই জায়গা থেকে আসছে 
that name kua kata originated from tahole kot theke asche originated from kua or well kua theke asche tahole dekhen origin er sathe from boshe tahole ei je je jinish gulo ache tahole amra ponchom bibhakti er sathe eigulo ki mil rakhte parina tahole je gulo milbe ami eigulo mukhosto rakhbo shoshto bibhakti je ekhane ami dekhailam erokom ja mil paben seta rakhben milbe na eto mile na somoshya nai amra to naam mile je milbe na gelo tarpore dekhen saptomi bibhakti a o t गाड़ी चला जोर ए जोर जुग ए एक्ति मिल रेखे मिले ना समस्या नहीं मिल कर दूरे सर गेहतुकारी ना उपकारी मन हम हैप्पीनेस इज उदाहरण सप्तमी विभक्ति मिले गे तृप्ति
11 members 11 সদস্যের সদস্য যোগ এ যেখানে ষষ্ঠ বিভক্তি আছে এখানে কি বসাবো ষষ্ঠ বিভক্তি জন্য র বা এর জন্য আমরা বলছি অ ঠিক আছে অ এটা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে অ এই যে আমার মুখে দিয়ে খেয়াল করেন অ আচ্ছা উচ্চারণে যাওয়ার দরকার নাই এটা এটা কষ্ট করার দরকার নাই আচ্ছা তাহলে হ্যাপিনেস কনসিস্ট ইন কন্টেইনমেন্ট সপ্তমী বিভক্তি দা টিম ইজ কনসিস্টেড অফ 11 মেম্বারস কোন বিভক্তি ষষ্ঠ বিভক্তি সুন্দর না বিষয়টা অনেক সুন্দর একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন আমি অনেক টুকু কথা কিন্তু বলছি প্রায় 15 মিনিট ধরে কথা বলতেছি আপনাদের এই বিভক্তির বিষয় নিয়ে যেহেতু আমরা বলছি তাহলে আপনি আজ থেকে যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপোজিশন যেগুলো মুখস্থ আছে সেই জিনিসগুলো মুখস্থ হ্যাঁ মুখস্থ যখন আসে সেটাকে রিলেট করবেন রিলেট করার পরে যেগুলো আছে সেই বিষয়গুলো আপনি খেয়াল রেখে পড়ার চেষ্টা করবেন আশা করি এই যে এতক্ষণ আমি বক বক করলাম এই বক বকটা আপনাদের কাজে লাগবে मिजारी <laughs> Results from vices. Result from इखने देखें तो vice मानी की बोलें तो पाप पाप एक बांग्लाई को तो है से पाप बापे रे सारे ना है <laughs> आपने इखने बांग्ला तो जेटा बोला होते हैं जो दूर दोषा बाद दुख को आशा कारण होते हैं आमादेर पाप ना कारो कारो माइक्रोफोन एक डिस्टार्ब कर एक बंध रखबा देखें मिजारि रेजल्ट फ्रम भाइस दुर्दशा दुख कपाने की बुराजे ओरिजन बुझा पापे दुख आता बुझाते हाँ भविष्य हाँ भविष्य पाप कर समय सवधान है पदक्षेप सफलतानी कर I am not telling you that you are going to get everything. So, shop will not. Jamil be, sheeta hotsi good luck. Jamil be na sheeta ke amra monera kar chista kobo. Onik mila na jai rokam. Jee mona apni ekta shop do ashe blind to. Tiga se beti kromo ashe blind to. Eta diye jodi uda hand lekhen. He is amra mukus to kore ashe blind to his own faults. Kya karon to? He is blind to his own faults. That kind of detail we have to share. Meet again, sir. Can I? Bangla Koran. She tar nijer dosh dekhe na. Nijer dosher proti udashin. Bangla kintu hi bhavi bolii. Nijer doshe udashin bolii na kintu bolii je nijer doshe proti tar kono khyal na. Nijer doshe ko tha bolena. Tale nijer doshe proti sheki blind to udashin tha ka. मिलया पड़े शब्द 
কিংবা যারা পছন্দ করেন তার সাথে মিলিয়ে পড়েন দেখবেন শব্দ মনে থাকবে তাহলে কথা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত তাহলে আমি আশা করব বিভক্তির বিষয়টা যেহেতু আমাদের ক্লাস লেকচারের বাইরে হয়ে আমাদের চলে আসছে এবং ইনস্ট্যান্ট একটা পজিশনে আমরা এটা খেয়াল করলাম তো এটাকে আমরা পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এর মধ্যে পার্থক্য কি কিসের মধ্যে গ্রুপ ভার্ব আর হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ্যাঁ আসি 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 হ্যাঁ এটা শেষ করে নিতে তাহলে ফিক্স প্রিপজিশন থেকে আমরা অনেকটা লেন্দি সময় একটা জায়গায় কাটালাম এবং আমি আশা করব এই সব জিনিসটাকে আপনারা প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন তাহলে আমার প্রিপজিশনে পুরো যা ক্লাস তার চেয়ে বেশি উপকার এতক্ষণ যা বললাম সেটাতে হবে আচ্ছা তাহলে এতক্ষণ আমরা এগুলো দেখলাম যেমন এগুলো দেখলাম আমরা আর ফ্রিজাল ভার্বটা কি এটা দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু এটা দিয়ে না দেই এটা দিয়ে দেই আচ্ছা এখানে দেখেন তো গেট কি ভার্ব না আর ওভারটা কি প্রিপজিশন না আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে সেন্টেন্স লিখলাম এই যে এই জায়গাগুলোতে যে রেজাল্ট অর্থ দিয়ে যে সেন্টেন্স লিখলাম দেখেন রেজাল্টের সাথে প্রিপজিশন বসছে কিন্তু অর্থ কি চেঞ্জ হয়ে গেছে কুসংস্কার বা পূর্ব ধ্যান ধারণা এট ওয়ার্ক ইজ নেভার ইজি কর্মক্ষেত্রে যেমন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে যে কর্মক্ষেত্রেই হোক আমরা বলি যে নারী একটা কথা খেয়াল রাখবেন নারী নারী বা মহিলা উনি কাজ করতে পারবে না এটা কিন্তু আপনি আমরা যতই আধুনিক হই আমাদের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা এখনো আছে ঠিক আছে তো বা আমরা বলে থাকি যে আপনি দেখবেন অনেক কর্মক্ষেত্রে আমি উদাহরণ দিব না এটা এটা অন্যরকম হয়ে যাবে আপনি দেখবেন যে আমরা মুখে বলি যে নারীরাও সমান এই সমান সেই সমান এটা হচ্ছে কিছু ডিস একটা ধ্যান ধারণা যে উনি এই কাজ পারবেন না কোনো একটা কঠিন কাজ আসলে আমরা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ধরেন দুইটা অফিসার আছে যে কোনো সেক্টরের দুইজন অফিসার আছে বা দুইজন কর্মী আছে আমরা সবসময় কাকে প্রিপেয়ার করি যে ঠিক আছে এটা যেহেতু অনেক জানি টানি করতে হবে ওই যাক এটা আপনি অন্যভাবে দেখেন তো তুন সরি আপনারাও কিন্তু অভ্যস্ত যে আমরা যখন বলি যে ঠিক আছে ওই যাক তোমার যাওয়ার দরকার নেই আমরা ওইটা মেনে নিচ্ছি যে অভ্যস্ত এই জিনিসটা কি প্রেজুডিস বলা হচ্ছে পূর্ব ধ্যান ধারণা তাহলে গ্যাটিং ওভার মানে হচ্ছে এই জিনিসটাকে কাটিয়ে ওঠা অর্থাৎ রিকভার করা গ্যাটিং ওভার প্রিজুটিস এই কুসংস্কার দূর করা এট ওয়ার্ক ইজ নেভার ইজি এত সহজ না যে তুমি এই কুসংস্কারটাকে কাটিয়ে উঠবে তাহলে দেখেন গেট ওভার পুরো অর্থে কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে না একটা আলাদা ধরনের অর্থ প্রকাশ করছে না টু রিকভার অর্থে জয় করা অর্থাৎ কুসংস্কারকে কর্মক্ষেত্রে জয় করা অতটা সহজ নয় তাহলে গেট ওভার কি অর্থ দিচ্ছে কনকার অর্থ দিচ্ছে কনকার অর্থ দিচ্ছে অথবা টু রিকভার অর্থ দিচ্ছে ঠিক আছে আফটার গেটিং ওভার ফ্রম ইলনেস হি ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক কাজ থেকে সুস্থ হয়ে সে কি ইয়ে সরি সুস্থ হওয়ার পরে অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে বা সুস্থ হওয়ার পরে সে কাজে গেল আফটার গেটিং ওভার তাহলে দেখেন অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার যদি এরকম লিখি আহ দেখেন আরো একটা সেন্টেন্স লিখি টু অ্যাডজাস্ট টু অ্যাডজাস্ট উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড বানান খেয়াল রাখেন সমস্যা না প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড we need to pick up skills khyal karen we need to pick up skills to adjust with the present world prithibir sathe bortoman bishwer sathe khap khawanor jonne amader ki dorkar we need to pick up skills amader dokkhota arjon kora dorkar etukoi bollam othoba we need to pick up life skills aro bolte pari acha dorkar nei dekhen सबाई এখানে দেখেন পিক আপ কি দিচ্ছে একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতেছে কি ধরনের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতেছে যে পিক আপ মানে অর্জন করা বা লার্ন করা উই নিড টু লার্ন স্কিলস উই নিড টু একোয়ার স্কিলস এইটাই হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব এই জিনিসটা কি আমরা কি বলতেছি ফ্রেজাল ভার্ব বলতেছি মনে থাকবে তাহলে ফিক্সড প্রিপজিশন কি হচ্ছে 
উপরে যেগুলো দেখলাম যেমন ব্লাইন্ড টু এটা একটা আমরা গ্রুপ ভার্ব বলতে পারি এই ফ্রেজাল ভার্ব বা গ্রুপ ভার্ব বলতে পারি কেন বলতে পারি দেখেন ব্লাইন্ড টু মানে উদাসীন থাকা অর্থাৎ স্যার ব্লাইন্ড মানে হচ্ছে কি অন্ধ কিন্তু ব্লাইন্ড টু মানে উদাসীন একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতেছে তাহলে যখন ফ্রেজাল ভার্ব আসবে তখন আপনাকে অর্থ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে যেমন ইন্টারমিডিয়েট বইয়ে আমি ওই জন্য বলছিলাম যে ইন্টারমিডিয়েট বইটা আপনাদের অবশ্যই পাঠ্য পাঠ্য মানে পাঠ করা উচিত যেমন ন্যাশনাল ম্যান্ডালের একটা প্যাসেজ আছে শুরুতেই ব্রিং ডাউন এখানে বলছে ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থেড ঠিক আছে যে বর্ণ বৈষম্যকে ব্রিং ডাউন করতে হবে ব্রিং ডাউন মানে দমন করা ব্রিং ডাউন মানে রমন করা বা হ্রাস করা বা কমানো এই যে দেখেন এটাও এটা হচ্ছে অর্থাৎ ব্রিং মানে কিন্তু নিয়ে আসা এটাকে আমরা গ্রুপ ভার বলবো বা ফ্রেজাল ভার বলবো মানে আমরা ফ্রেজাল ভার বলবো এটাকে তো এটাকেই হচ্ছে ফিক্স প্রিপোজিশন আর ফ্রেজাল ভার যখন পড়বেন তখন অর্থ খেয়াল রাখবেন আমি যেভাবে বলছি এটাকে ফলো করার চেষ্টা করেন আপনি যদি পারেন আমার আমার আইডিয়াকে আপনি আরো আরো স্কিল করার চেষ্টা করেন আমি সব সময় একটা কথা বলি আমার স্টুডেন্টদের আপনারা তো আমার সহ সহযাত্রীর মতো আমি আপনাদেরকে যেটা বলি আমি স্টুডেন্টকে বলি যে তোমাদের জ্ঞান টিচারের চেয়ে এক স্টেপ আগান টিচার তার অভিজ্ঞতা এবং তার জ্ঞান তোমার সাথে শেয়ার করছে বাট ইউ আর নট শেয়ারিং ইউর এভরি আইডিয়া উইথ দ্য টিচার ইন দ্য ক্লাসরুম তুমি তোমার প্রত্যেকটা আইডিয়া টিচারের সাথে শেয়ার করছো না ক্লাসরুমে তার মানে কি হচ্ছে টিচারের আইডিয়া যদি দশ হয় তোমার আইডিয়া এক তাহলে টিচার যদি দশ হয় তুমি হচ্ছে এগারো তো আমি আপনাকে এখানে একটা পথ দেখিয়ে দিলাম জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম আপনি এইভাবে যদি দেখেন দেখেন আমি প্রায় আপনাদের সাথে এক ঘন্টার উপর উপর ধরে প্রায় সোয়া ঘন্টা ধরে কথা বলতেছি আমি অনেকটা ডিটেল সময় নিচ্ছি এবং আমি আমি যদি আর যদি প্রিপোজিশন নাও পড়াই অনেকেই এটুকের মধ্যে পারার কথা অনেক প্রিপোজিশন পারবে না এখানে হাজার হাজার প্রিপোজিশনের মধ্যে আপনি অন্তত পক্ষে সিক্সটি পার্সেন্ট প্রিপোজিশন আপনার এখান থেকে যে কথাগুলো আমি বলছি এই পর্যন্ত বলে ফেলছি সেই কথাগুলো থেকে আপনি অবশ্যই আমার ধারণা বা আমার বিশ্বাস আপনি যদি একটু সচেতন হন আপনি কাজ করতে পারবেন আমি কথা বুঝাইতে পারছি তাহলে এই পর্যন্ত এই একের যে আলোচনাটা আমাদের আলোচনাটা অনেক ডিটেলস আলোচনা করছি আলোচনাটা একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবো এটা তাহলে আমরা দেখলাম প্রিপোজিশনের তিন ধরনের প্রিপোজিশন আমরা পাইলাম একটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের জেনারেল ইউজ যেটা হচ্ছে যে নাউন বা প্রোনাউন বসবে আমরা অন দেখলাম আগে ইন দেখলাম এটা আর একটা হচ্ছে ফিক্স প্রিপোজিশন যেটা নাম আমরা বলছি এটাকে আপনারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিখতে পারেন আমি একটু ফিক্স বলছি বা আমি ফিক্স বলে অভ্যস্ত ফিক্স প্রিপোজিশন যেগুলো আছে মাঝে মাঝে একটু পানি খাই আপনারা কিছু মনে করবেন না তো এখানে আসে এরকম আর এখানে এখানে দেখেন ফ্রেজাল ভার্ব তাহলে এই তিন ধরনের প্রিপোজিশনের পদ্ধতি আমরা খেয়াল রাখবো এবং এই তিন ধরনের পদ্ধতিকে পড়ার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা ই বললাম যে বাংলার সাথে বিভক্তির সাথে মেলানোর চেষ্টা করবেন অবশ্যই অর্থকে প্রাধান্য দিবেন এবং প্রয়োজনে যে শব্দটার সাথে শিখবেন এই যে আমি আবারও দেখাচ্ছি যে ছবির কথা বললাম এরকম করে যে কোনো বিষয়ের সাথে একটা ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করবেন এটা প্রিপোজিশনে সবচেয়ে বেশি করবেন এবং ওয়ার্ড মিনিং শেখার সময় এটা করবেন ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করবেন ইমেজ তৈরি করলে আপনার মনের মধ্যে ছবিগুলো গেঁথে থাকবেন আচ্ছা ছবি গেঁথে থাকলে লাভ কি হবে এই যে আমরা একটু শীটে যাই দেখেন এই যে আমাদের যে শীত বের করছিলাম একটু এখানে কথা বলি আচ্ছা এই এই পর্যন্ত তাহলে ক্লিয়ার না জি স্যার হ্যাঁ আমরা এখানে যাওয়ার আগে আমরা আমি এই লেকচারে ঢুকার আগে আমরা একটু শীতটা দেখে আসি একটু দেখেন শীতও আমরা এতক্ষণ যা বলছি তাই বলছে ডেফিনেশন পূর্ব প্রিপোজিশন অবস্থান এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি তাকে প্রিপোজিশন বলে নানান ধরনের প্রিপোজিশনের উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে এ বি ডি ই এফ আই এন এগুলো সিরিয়াল করে দেওয়া আছে যেগুলোকে আমরা প্রিপোজিশন বলে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যেমন এই যে একটা প্রিপোজিশন আরো একটা উদাহরণ শিখাই একটু খেয়াল করেন মনে রাখবেন এগুলা যদি এই দুইটা এই দুইটা পরীক্ষায় আসে এই দুইটা আসলে পার্থক্য কিভাবে করবেন ইন ইন ইন্টু স্বাভাবিকভাবে যদি একটা কথা বলি ইন্টু কখন ব্যবহার করব ইন্টু হবে স্থান পরিবর্তন হবে এটাও আপনি খেয়াল রাখবেন আমি দেখাই আপনাকে একটু খেয়াল করেন সবাই হ্যাঁ হাসাসি করবেন না এই যে দেখেন এটা কি বুতল না দেখা যাচ্ছে না এটা একটা কাপ তাহলে এই যে দেখেন এই যে আমি পানি ঢাললাম না স্থান পরিবর্তন হয়ে গেছে না এখানে ইন্টু ব্যবহার করবেন দা টিচার ওয়াজ পোরিং ওয়াটার ইন্টু দা কাপ পোরিং ওয়াটার পি ও ইউ আর আই এন জি পোরিং ওয়াটার ইন্টু দা কাপ আর এখন এখন দেখেন বুদ্ধলে কি আছে পানি আছে না দেয়ার ইজ ওয়াটার ইন দা বটল স্থান পরিবর্তন করেন 
गाइड कर चले ग इंटू है व्यतिक्रम जगह आगे खुजे खुजे देखें बोर मध्य एक ही रकम भाव व्यतिक्रम गोलम ख्याल रखें स्वाभाविक अवस्थान नड़ाचड़ा नाई नो मुभमेंट इन मुभमेंट इन मजा ख्याल रखबे मजार विषय मन दिए रिलेशन <laughs> सृष्टि <laughs> प्रिपोजिशन मन रखभक् विषय
আরেকটা বাক্য যদি লেখে আই ওয়েন্ট টুয়ার্ডস ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দা কলেজ এবং টুয়ার্ডস কলেজ লেখেন শুধু কলেজ লেখেন আজকে লিখতে ভুল হচ্ছে খালি বুঝলাম না খেয়াল করেন আই ওয়েন্ট টুয়ার্ডস কলেজ এখন অথবা আই গো টুয়ার্ডস কলেজ যেটাই বলেন দুইটা বাক্য সঠিক মনে হবে যে এইটা না এটা এই ক্ষেত্রে দুইটা বাক্য সঠিক কিন্তু এখানে একটু অর্থের চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থের কি চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি যখন টু বলবেন যেমন আমাদের শেরপুরে আমরা যখন কলেজে যাই কলেজের সামনে একটা মোড় আছে কলেজ মোড় একটা মোড় আছে চার রাস্তার মোড় আছে ওইটা মোড় থাকে বা টার্ন আছে একটা ওইটাকে আমরা কলেজ মোড় দেখে থাকি তখন কেউ যদি বলে ধরেন কেউ যদি কলেজ মোড়েও যায় সে যদি ইংরেজিতে এইভাবে বলে আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ডস কলেজ ঠিক হবে কিন্তু সে যদি বলে আই এম গোয়িং টু কলেজ তাহলে নিশ্চিত ভাবে সে কলেজের ভেতরেই যাবে আর টু ওয়ার্ডস যদি বলে তাহলে কলেজের দিকে মানে কলেজের আশেপাশে আমরা বলি না যে এই যে কলেজের আশেপাশে আছে এই যে যাই কই যা সেই কলেজের এদিকে যাই আমরা কিন্তু বাংলা বলি এইভাবে খেয়াল করবেন এই কই যাইতে চাস এই যাই পার্কের দিকে যাই পার্কের দিকে যাই টু ওয়ার্ডস দা পার্ক পার্কে যাই টু দা পার্ক মজার না ख्याल <laughs> কারণ হচ্ছে গ্রামার হচ্ছে একটা ভাষা এই ভাষা আমি আজকে এক সেন্টেন্স বললাম ওই সেন্টেন্স আমি হয়তো একভাবে গ্রামার ব্যবহার করলাম ওইটার ব্যাখ্যা আমি আপনার মতো করে দিলাম বা আপনি আমি আমার মতো করে দিলাম আপনি আপনার মতো করে দিলেন তো এটা প্রতিদিন নতুন নতুন সেন্টেন্স আসবে মানুষ নতুন ভাবে কথা বলতে থাকবে ব্যাখ্যাও বিভিন্ন ভাবে তৈরি হতে থাকবে এরপরেও প্রিপোজিশন এমন একটা টপিক যেটা আপনি সারা জীবন পড়বেন 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 আর এই প্রিপোজিশনের জন্য ইংরেজিতে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় আমাদের এই প্রিপোজিশনের জন্য টিচাররা যখন খাতা দেখে আপনার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের বাইরেও যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হয় সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন কারণ প্রিপোজিশনে যদি আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন না সবাই জি স্যার জি স্যার প্রিপোজিশনে যদি ভুল করেন বাকি অর্থ আমি একটু আগেই দেখলাম চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা আরো কথায় আসে प्रकार जिनेटवर्क मिले समय
আশা করি পড়া হয়ে গিয়েছে তিনটা লাইন পড়তে হয়ে যাওয়ার কথা আছে আমি আজকে আপনাদের নাম ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম না আশা করি সবাই আছেন সবাই কথা বুঝতে পারছেন আমি আজকে শীতটা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম দুইটা শীতটা নিয়ে আমি আপনাদের কিছু একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য শীতটা নিয়ে আলোচনা করলাম আসলে কি জানেন প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব লেকচারের একটা স্টাইল থাকে হ্যাঁ আমি যখন দেই তখন আমি যদি আমার মতো করে পয়েন্ট গুলো না থাকে তাহলে আমি কি করব না যেকোনো ধরনের একটা নোট হাতের কাছে রেডিমেড থাকা অনেক উপকারী আপনারা এটা পাচ্ছেন এবং এটা আপনাদের বা আমাদের যেভাবে বলি নসদ ভাই বা ডিরেক্টর যিনি তৈরি করেছেন আমার এটার পিছনে কিন্তু অনেক সময় দিতে হয়েছে আমার কাছে আমি একটা সিট আপনাদের কাছে শুরুতে দেখিয়েছি আমার হাতে লেখা এটা আমি বিভিন্ন বই পড়ি বা যখন পড়ি একটু নোট করে রাখছি প্রিপোজিশনের এখানে জেনারেল কিছু ডিসকাশন আছে তো এটা আপনি এই এই সিটটা যদি আপনাকে আমি দেখাই আপনি কিছুই বুঝবেন না কারণ এটা হচ্ছে আমি আমার মতো করে লেকচার করা আমি কথাটা কি বুঝাইতে পারছি যে আমার সামনে আছে আমি রাখতেছি আমি দেখব এটা কি কি পয়েন্টের মতো করে আমি বলতে পারি তো এটার পিছনে এখানে প্রায় ধরেন চোদ্দ পনেরো পৃষ্ঠার মতো আলোচনা আছে তো এই চোদ্দ পনেরো পৃষ্ঠার যে আলোচনা এই আলোচনা কম করে হলেও পনেরো ঘন্টা আলোচনা করা যাবে এখানে তো এই ফিফটিন আওয়ার্স আলোচনা করার জন্য আমাকে এটা তৈরি করতে এটার পিছনে সময় দিতে হয়েছে মোর দেন টোয়েন্টি আওয়ার্স এখন আপনার কাছে মনে হইতে পারে আপনি খায়দার কাম নাই বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন আমি বললেই বিশ্বাস করব হ্যাঁ এখানে কেন আমি বলতেছি এটা আমি এটা আপনার মানে আপনাকে বলতেছি যে আপনি যদি আপনার যে যাত্রাটা আপনি হাঁটা শুরু করছেন এই যাত্রাটা আপনার অনেক দীর্ঘ এবং আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে আমি এখানে প্রত্যেকটা লাইন আপনাকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারবো কারণ আমি এটা কনফিডেন্টলি এই জন্য বলতেছি বিকজ আই আই মাই সেলফ হ্যাভ রিটেন দিস আমি নিজে এটা আমি আমার মতো করে আমার মতো করে আমার পয়েন্ট গুলো আমি লেকচারটা রাখছি তাহলে এটা হবে ঠিক একইভাবে আপনাদের সামনে যে সিটটা আছে হ্যাঁ এই শীতটা এটা যদি হয় রাফ এটা এটা রাফও বলা যাবে না এটাকে এটাকে কি বলবো এটা ড্রাফট এটা রাফ না ফর্সা যে এই কাজগুলো করবো তারপরে রাফ তারপরে হচ্ছে ফাইনালাইজেশন তাহলে এটা যদি এত সময় লাগে তাহলে আপনাদের এই শীত গুলো তৈরি করেছেন যিনি অনেকটা সময় বের করেছেন তো আপনাদেরকে আপনাদের সবার কাছে এই শীতটা পৌঁছা থাকার কথা তো আপনারা মাঝে মধ্যেই পড়বেন এটা হ্যাঁ এটা আপনাদের কাজে আসবে একটু একটু খেয়াল রাখবেন নিজেদের মতো করে পড়বেন হ্যাঁ কোনো পরাই কখনোই বিফল যায় না কোনো না কোনো কাজে আপনার আসবে এখন ডিসগাইস প্রিপোজিশনটা আসেন এটা থেকে পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন হয় এগুলো আপনারা নিজেরা একটু পরে নিয়ে এগুলো তেমন একটা লাগে না সিম্পল কম্পাউন্ড এটা আরেকটা প্রিপোজিশনের কথা বললাম এখানে আপনারা একটু ইচ্ছে করলে লিখে রাখতে পারেন না লিখলেও কোনো সমস্যা নাই পাঁচ নম্বরে লিখতে পারেন ডিটাচ প্রিপোজিশন ডিটাচ ডিই টি এ সি এইচ ই ডি ডিটাচ প্রিপোজিশন আরেকটা হচ্ছে পার্টিসিপাল প্রিপোজিশন তবে ওগুলো থেকে তেমন একটা প্রশ্ন আসে না যেমন আপনাদের এই সিটে আছে একটা এই যে এখানে রিগার্ডিং তবে এগুলো আসে না এগুলো জাস্ট মানে মাথা ভারী করা বা বই মোটা করার টপিক আর কি আচ্ছা কিছু প্রিপোজিশন ছদ্ম বেশি অবস্থান করে তাদেরকে ডিসগাইস প্রিপোজিশন বলে ডিসগাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বেশি যেমন উই ওয়ান্ট টু গো এ হান্টিং এখানে এ এর পরিবর্তে অন বসানো যেতে পারে আপনি এটাকে সরাই দেন उदाहरण देखें बोला He gets up from bed at six o'clock. এখানে o clock মানে হচ্ছে off clock. এই off টা আমরা সারা জীবন এইভাবেই দেখে আসছি। এখন ওরা এইভাবে বলে 
তাহলে এটার গ্রামার হিসেবে আমরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম যে ওরা যেহেতু এইভাবে বলে এখানে একটা ছদ্ম বেশি রয়ে গেছে আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে থাকেন বা অনেক ক্ষেত্রে সুকান্তর কবিতা যদি পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন ওনারা অনেক শব্দের মধ্যে এরকম এই যে উপরের যে কমাটা এই কমাটাকে ব্যবহার করছেন ঠিক আছে এই যে চিহ্নটাকে অনেক সময় ব্যবহার করছেন এটা তারা কেন করেছেন এটা করার একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই শব্দগুলোকে মনোসিলেবলিক বানানো কবিতা আমরা যখন লিটারেচারে ক্লাস করবো আমি অল্প একটু একটু এগুলো আলোচনা করব মানে যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় মনোসিলেবলিক বানানোর জন্য কবিতা অনেক ধরনের রায় আছে আমরা মনে করি দুই চার লাইন লিখলে আমি কবি হয়ে গেলাম কখনোই না যেমন সাহিত্যের কথা একটা একটা শব্দ শুধু আমি আপনাদেরকে বলি যে এগুলো লিটারেচারে কাজে লাগবে এমন না যে এখানে আমি অপ্রয়োজনীয় বলতেছি যে এখানে হচ্ছে যেমন একটা শব্দ আছে টার্সেট ঠিক আছে এটা একটা ছন্দের ধরন এই টার্সেট যে একটা রাইম স্কিম আছে এখানে কবিদের কবিরা কি করে প্রতি তিন লাইনে একটা করে স্ট্যান্ডার হয় বা একটা করে স্তবক হয় প্রতি স্ট্যান্ডার দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দ পরের তিন লাইনের পরবর্তীতে যে আরেকটা স্তবক আসবে ওই তিন লাইনের প্রথম লাইন এবং তৃতীয় লাইনের সাথে মিল হবে তাহলে আপনি চিন্তা করেন কবিরা কতটা চিন্তা করে শব্দগুলো লেখে তো আপনার আমি এই চিন্তায় আপাতত ঢুকার দরকার নাই আমি শুধু এটা বললাম যে আপনি একটা কবিতা লিখতেছেন তিন লাইনের একটা কবিতা মানে তিন লাইন আপনি তিন লাইন পর পর প্যারা তৈরি করতেছেন ওগুলোকে আমরা কবিতার ভাষায় স্তবক বলি স্ট্যান্ডা বলি স্ট্যান্ডা কি এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে স্তবক বলি তো তিন লাইনের স্টেজ যায় দ্বিতীয় লাইনের শেষে যে অক্ষর এটাকে আবার দ্বিতীয় স্তবকের বা প্যারার প্রথম প্রথম লাইনের শেষ শব্দ এবং তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দের সাথে মিল হবে আবার এইখানকার দ্বিতীয় তারপরে তার প্রথম তৃতীয় এইভাবে মিলে মিলে যাবে তার মানে কবিতা লেখাটাও আসলে শুধু শব্দ বসাই দিলাম কবিতা হয়ে গেল বিষয়টা এরকম না আচ্ছা তাহলে এই যে এখানে যেটা ছিল এখানে যেটা বলতেছে ডিসগাস্টিং পজিশন আমি আরো দুই একটা উদাহরণ লেখে বুঝাই বা একটা উদাহরণ লেখে বুঝাই যারা ঢাকা বা রাজশাহী বা চট্টগ্রাম শহরে যদি থাকেন এখানে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা উদাহরণ যদি বলি যে একটা সেন্টেন্স দেখবেন অনেকেই লেখে এরকম যে সপ্তাহে তিন দিন প্রাইভেট পড়াইতে হবে এটার ইংরেজি হচ্ছে থ্রাইস এ ডে এই সরি থ্রাইস এ উইক সপ্তাহে কয়দিন এই যে এখানে আসলে কি হবে ইন উইক অথবা ইন এ উইক এইভাবে বলা যায় যে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন পরে যেমন আমরা অনেক সময় বলি টেক ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন টুয়াইস এ ডে যেমন এরকম বলেন টেক দ্য মেডিসিন প্রশ্ন আসবে যে এর নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া যে এটা কোন পার্স অফ পিস এইভাবে প্রশ্ন আসবে না বলবে যে এখানে কোন প্রিপোজিশন আছে অথবা নিচের কোন সেন্টেন্স ডিসপোজিশনের উদাহরণ অথবা নিচের কোন সেন্টেন্স ভুল আছে তখন আপনার কাছে দেখে মনে হবে এটা ভুল কিন্তু এটা ভুল না হয়তো ভুল থাকবে অন্য কোন জায়গায় কথা বুঝাইতে পারছি আচ্ছা কোনটা বোঝেন নাই বলছে যে পরীক্ষায় প্রশ্নটা কিভাবে আসবে যে এটা কোন পার্স অফ পিস এইভাবে আসবে যদি আসে তাহলে এই সেন্টেন্সে এটা এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এটা হচ্ছে আমি বলছি পরীক্ষায় প্রশ্নটা আসবে যে আপনাকে সেন্টেন্স দিবে যে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে বলবে এই সেন্টেন্সটা কিসের উদাহরণ কোন প্রিপোজিশনের উদাহরণ তখন আপনাকে বলতে হবে এই জায়গাটা ডিসগাইস প্রিপোজিশনের উদাহরণ অথবা সেন্টেন্সটা দিবে হয়তো কারেকশনের মধ্যে দিবে তো একটা সেন্টেন্স লেখা থাকতে পারে ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন টুয়াইস এ ডে আপনি সেন্টেন্সটা দেখে ভাবলেন যে এটার অর্থ অনুযায়ী তো এখানে একটা প্রিপোজিশন ইন আসছে তাহলে এটা ভুল সেন্টেন্স তখন আপনি এটাকে সঠিক ভুলের মধ্যে উত্তর দিয়ে আসবেন কিন্তু দেখা যাবে অন্য কোনো আরেকটা শব্দে হয়তো ভুল আছে বা বাক্যে ভুল আছে ওইটা তখন আপনি এটা চিন্তাই করবেন না এই দুই ধরনের ভুল পরীক্ষায় আসে আন্ডারলাইন করে দিয়ে কখনো ডিসগাইস প্রিপোজিশন এটা আসে না আমি আপনাকে বললাম যে এইভাবে বললাম যে এটা বললাম আরেকটা বললাম যখন আপনাকে বলবে যে নিচের কোন সেন্টেন্স টি ভুল তখন ওইখানে কয়টা সেন্টেন্স ভুল থাকবে 
छोट स्थान बोझाते कलम निल कलम दाग दिल हाथ दाग दिल लिखे रखते चिंता कर सब समय पक्ष ही पक्ष हम प्रत्येक प्रत्येक मासुदुल्ला 
আজকে <laughs> মানে স্যার আবার আরেকটা বেচ শুরু হচ্ছে তো একুশ তারিখ থেকে এখন <laughs> শেষ করে দিবে না সবকিছু আপনি যে এই যে নির্দেশনাটা পাইলেন এই যে একটা এখন সেন্টেন্স আমরা দেখতেছি বিটুইন নিয়ে ওই ছবি দেখতে গিয়ে যে এটা পাইলাম এটা কি আপনার কাছে মনে হয় না যে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মানুষ একশো জন মানুষ কেউ বোঝানো হয় ইন্ডিভিজুয়াল নাম বা স্থান বা দেশ উল্লেখ করে প্রত্যেকটা নাম যদি বলা হয় ধরেন আপনারা বললেন দুইশো জন স্টুডেন্ট আছেন দুইশো জন ক্লাস করছেন দুইশো জনের নাম ধরে বললাম দেয়ার ইজ এ কনফ্লিক বিটুইন দুইশো জনের নাম বললাম শেষেরটার আগে গিয়ে বলবো এন এবং এন বলে ওই দুইশো জনের নাম দিয়ে লিখে দেব কাজেই দুইটা বিষয় খেয়াল রাখবো একটা বিষয় হচ্ছে প্রথমটাই সবচেয়ে সহজ যে থাকে তাহলে সেখানে কি বসবে আমি শিখেছিলাম আমি যখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমাদের এক ভাইয়ার কাছে আমরা প্রাইভেট পড়তাম কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো আমাদের তখন অনেকগুলো স্যার পিএইচডিতে ছিল অনেকগুলো ক্লাস পাইতাম না 
তো আমাদের এক ভাইয়া ছিলেন থার্ড ইয়ারে তুমি উনি তো ফোর্থ ইয়ারে পড়েন তখন উনি ফার্স্ট হয়েছিলেন এখন উনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের হেড ঠিক আছে তো ওই আমরা ওনাকে ভাইয়া এভাবে ডাকতাম উনি খুব সুন্দর করে পড়াতেন তো একদিন আমরা এই আপনাদের মতো এই প্রস্তাবটা করেছিলাম আমাদেরকে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়াচ্ছিলেন না সরি হিস্ট্রি পড়াচ্ছিলেন ইংরেজিতে আমাদের একটা টপিক ছিল হিস্ট্রি এরকম তখন আমরা বেশ কিছু গ্রামার পেয়েছিলাম ওই অনার্সে গিয়ে তখন ভাইয়ারে বললাম যে ভাইয়া এইরকম তো দেখি নাই কখনো এটা কিভাবে হয় এই যে তখন উনি আমাদেরকে শিখাইলেন যে উনি আমাদেরকে শিখাইছিলেন এইটা এই যে আমি দ্বিতীয়তে যেটা বললাম সেপারেশন বললো এরকম সেপারেটেড নাম থাকলে খেয়াল রাখবা এইভাবে দিস নেবা আর পরবর্তীতে আরো আমরা যেটা ধীরে ধীরে মানুষ যত পড়তে থাকে যে ধরেন আপনাদের ক্লাস নিচ্ছে আপনাদের কাছ থেকেও কিন্তু অনেক জিনিস শিখি যেমন মাসুদ এখানে বললেন যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে দুইটা পক্ষ থাকে এটাও আমি কোনোদিন হয়তো কোথাও ব্যবহার করবো যে এখানে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে এই জন্য এরকম হতে পারে কিন্তু এখানে আরেকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রামার হচ্ছে যে এই অ্যান্ড এর কথা খেয়াল রাখবো যে অ্যামাং এর সাথে অ্যান্ড আসে না বিটুইন এর সাথে অ্যান্ড আসে আমরা সব ইচ্ছা পূরণ করি চেষ্টা করি সামর্থ্যের মধ্যে লিখলাম তারপর একটা লিখি না ডিস্ট্রিবিউট দা মেঙ্গোজ এখানে লিখি स्टूडेंट देखें संख्या उल्लेख कर निर्दिष्ट कर लुक देर मध्य भाग कर दो ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দাও ভাই মনে ইচ্ছে পুরোনো হইছে আচ্ছা ঠিক আছে আসে নেক্সট আসে আর এই যে এখানে দেখেন স্রোত আছে এই যে অ্যালং অ্যালং মানে এই যে এটা একটু খেয়াল রাখেন এই যে অ্যালং যেটা আছে অ্যালং মানে হচ্ছে আপনার বরাবর যেমন আই এম ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড আমার কথা হলো আমি আজকে যা পড়াইছি এগুলো সব কিন্তু পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ এগুলো সব খেয়াল রাখবেন কথা বলতে পারছি কি যেন বলছিলাম আমরা কি যেন দেখতে চাইলাম এখান থেকে অ্যালং অ্যালং টাও লিখে ফেলি অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর আপনি এরকম বড় উদাহরণ দিতে পারেন আই এম ওয়াকিং অ্যালং দা রোড চট্টগ্রামেন্টেন্ট ছিল খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল তো বাসায় গিয়ে পড়াইতাম চট্টগ্রামের চট্টগ্রামে যদি কেউ থাকেন বালুচরা ক্যান্টনমেন্ট এখানে একটা জায়গা আছে বিকেল পাঁচটায় পড়াইতে গেছিলাম রাত এগারোটায় বেরিয়েছি 
আমি মানে ওই দিন সময়টা ছিল একটা অফ টাইমে গেছিলাম আর কি যে পাঁচটায় গেছি এগারোটায় বের হয়েছি সে স্টুডেন্ট আর অনেক ক্যালিভার ভালো ছিল এবং সে বলছে পরে বলছে যে খালি রে বলছে ভাইয়া তাহলে কি প্রিপোজিশন শেষ হয়ে গেল আমি বললাম যে না অর্ধেক শেষ হয় নাই এরকম করে একটা বড় নিঃশ্বাস চালু তো এটা হচ্ছে আপনার পড়া যায় আপনার আপনার একটা বইয়ের নাম শুনছেন কিনা জানি না কমন মিস্টেক্স ইন ইংলিশ এই বইটার নাম শুনছেন না সবাই মানুষ ওই জাহাজ থেকে বিভিন্ন জিনিস আসতো তো ওইখানে কাগজ এই বই পড়ে থাকতো এই বইটা মানুষ পড়তো না এই দশ টাকা করে এই বই বিক্রি করছে পরবর্তীতে যারা বই নিয়ে আসে তারা দেখলো যে বইটির চাহিদা একটু বেশি তখন আস্তে আস্তে এটার দাম বিশ টাকা তিরিশ টাকা হইলো আমি যখন পড়াশোনা শেষ করে আসলাম শেরপুরে আসলাম পরে শেরপুরে চাকরিতে আমার বাড়ি শেরপুর শেরপুরে যখন আসলাম আমি কুলাবান্ডে যখন বললাম কমন মিস্টেক শেরপুরের লাইব্রেরি গুলো এই বইয়ের নামই শুনে নাই আর এখন এই শেরপুরের লাইব্রেরিতে এই বই মনে হয় একশো বিশ না দেড়শো টাকা করে বিক্রি করে বই কিন্তু এইটাই রয়ে গেছে এই বই মানে এই রাইটারেও মানে কোথায় আছে না আছে এই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না তবে বইটা খুবই ভালো কি যে ফিটি কেটস যেটা কমন মিস্টেক্স অনেক বই আছে বাজারে তবে বেস্ট বইটা হচ্ছে কি যে ফিটি কেটস নামক রাইটারের যেটা লেখা সেটা আপনারা যদি পারেন কখনো এখানে প্রায় ছয়শো রুলস আছে অবশ্য সময় গুলোতে পড়বেন আমি অনেকবার পড়ছি এবং অনেকবার ভুলে গেছি এবং এখনো ভুলে গেছি তো আপনি ভুলবেন কিন্তু তবুও পড়বেন আচ্ছা এখানে যেটা বললাম আই এম ওয়াকিং অ্যালং দা রোড আই এম দা রাইটার কে টি জে ফিটি কিডস এফ আই টি আই কে আই ডি এস এই বাক্য দুটো দেখেন আচ্ছা এটা ওয়াকিং না লেখে এটা ওয়াক লেখেন বুঝাইতে সহজ হবে দুইটা বাক্য দেখতে পাচ্ছি না এটা নোট করে রাখেন জি স্যার এটা নোট করে রাখেন এইভাবে নোট করে রাখেন অ্যালং আর হচ্ছে অ্যাক্টোস অনেক সময় আমরা এই দুইটার মধ্যে ভেজাল লাগে যে এই দুইটার মধ্যে কিভাবে করব অ্যালং এবং অ্যাক্টোস এর মধ্যে পার্থক্য কি এখানে দুইটা বাক্যই সঠিক এখানে আমি আর কোন ধরনের আলোচনায় গেলাম না দুইটা বাক্যই সঠিক কিন্তু দুইটার অর্থ দুই রকম আই এম ওয়াকিং অ্যালং দা রোড আমি রাস্তা ধরে হাঁটছি আমি রাস্তা বরাবর হেঁটে যাচ্ছি আই ওয়াক অ্যাক্রস দা রোড আমি রাস্তার ওই পাশ থেকে হ্যাঁ এই পাশ থেকে এই পাশে আসলাম জাস্ট থিঙ্ক এটা রাস্তা এটা একটা রাস্তা আপনি এইভাবে রাস্তা দিয়ে রাস্তা বরাবর এইভাবে হেঁটে যাচ্ছেন অ্যালং অ্যালং দা রোড রাস্তার এই পার থেকে ওই পারে গেছেন এক প্রস্তার ক্লিয়ার বরাবর রাস্তা বরাবর লাইন বরাবর হেঁটে যাচ্ছে বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওয়াকিং অ্যালং দা রোড অ্যালং দা রোড বরাবর হ্যাঁ এই পার থেকে ওই পারে গেছি আই ওয়াক এক প্রস্ত রোড ওই পাশ থেকে এই পাশে আসলাম মনে থাকবে সব সময় জি স্যার খুব সহজ করে বুঝাইলাম অ্যালং এক প্রস विभक्तर <laughs> তাহলে আমরা আজকে এই জায়গাটা শীতটা মোটামুটি সব ভালোভাবে দেখলাম কম্পারেটিভ রুলস অফ প্রিপোজিশন কোথায় কোথায় ইন হবে কোথায় অ্যাড হবে এগুলো আছে এই যে যেমন ইন ইন্টু পড়াই দিছি যে এই যে দেখেন কোনো কিছুর ভেতরে অবস্থান করা বোঝাতে ইন ভেতরে প্রবেশ গতিময় অবস্থা বোঝাতে ইন্টু অনেকটা এরকম ভাবেই বলছি আমরা তাই না তারপরে ইন অন অ্যাড এগুলো একটু দেখবেন এখানে আর কিছু নাই আমি একটু আমার শীতটাতে গিয়ে শেষ করব এখানে আসি পাঁচটা 
चेस्टा जीवन प्रथम सुनल मन थे चेस्टा कर बसे सब जगह जेनारे उदाहरण की उल्टा ये 
তাহলে দেখেন হি এইম সরি হি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দা বাস স্টপ সে কোথায় অপেক্ষা করছিল বাস স্টপ তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে প্রিপজিশন অফ প্লেস এখানে প্রিপজিশন কে এটা তাহলে এটা হচ্ছে এখানে প্রিপজিশন অফ প্লেস আর এটা কি এটা হচ্ছে এই অ্যাডটা আবার এখানে হচ্ছে প্রিপজিশন অফ টাইম আবার এখানে দেখেন এই অ্যাডটাই হচ্ছে কি প্রিপজিশন অফ ডিরেকশন প্রিপজিশন অফ ডিরেকশন হি এইমড অ্যাট দা বার তাহলে এই তিনটা জায়গা আমরা খেয়াল রাখবো এই পর্যন্ত আজকে আমরা থামবো আর এইখান থেকে আমরা এই যে এই জায়গাটা গিয়ে আমি এটার জেনারেল আলোচনা করব আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে মোটামুটি বিভক্তির যে ছকটা বলে দিয়েছি এই ছকটাই হচ্ছে আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ক্লাস বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের জন্য এই জায়গাটাই মনে রাখবেন আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তো আপনাদের সিটেও লিস্ট দেওয়া আছে এখানে দেখলাম তো একটু মেমোরাইজিং করবেন বা আমি যেভাবে বললাম ওইভাবে একটু করে খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন কথা কি বুঝাইতে পারছি যেমন এখানে একটা আছে তাহলে কার কাছে ঘিন্ন সভ্য সমাজ তাহলে দ্বিতীয় বিভক্তির সাথে মিলে গেছে তাহলে কি হবে মিলে গেছে না এইভাবে মনে রাখবেন কোন স্থানে প্রচুর পরিমানে থাকা হিলসাপিসমানে কোথায় পাওয়া যায় পদ্মায় পাওয়া যায় তাহলে পদ্মায় সপ্তমী বিভক্তি অ্যাবাউন্ট সপ্তমী বিভক্তি শব্দ অ্যাবাউন্ট সপ্তমী বিভক্তি শব্দ দেখেছে আবার দেখেন অ্যাবাউন্টের সাথে উই তো বুঝতে পারে দা অর্থ দেখেন চেঞ্জ হয়েছে দা পদ্মায় অ্যাবাউন্ট উইথ হিলসাফিস কি দিয়ে পূর্ণ কি দিয়ে তারা দিয়া কর্তৃক কি দিয়ে হিলসাফিস দিয়ে মজার না বিভক্তির সাথে মিলতেছে না অ্যাবসেন্ট ফ্রম রাগিব ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম পঞ্চমী বিভক্তি মিলে যাচ্ছে কোথেকে ছিল পঞ্চমী ইন নিমগ্ন থাকা রাগিব ওয়াজ অ্যাবজর্ব ইন স্টাডি রাগিব পড়াশোনায় মগ্ন ছিল মিলছে না তাহলে ধরেন পাঁচটা বিভক্তিশন আমরা পড়লাম এই যে পাঁচটা বিভক্তিশন পাঁচটাই তো বিভক্তির সাথে মিলে গেছে এখন আপনি বলেন মুখস্থর জায়গা কি কমে গেল না বেড়ে গেল আমরা যতই বলি যে আমরা মুখস্থ করি না এটা করি না আমরা আসলে সবকিছু মুখস্থই করি হ্যাঁ একটা হচ্ছে আমরা বুঝে মনে রাখা আর একটা হচ্ছে না বুঝে আপনি যদি না বুঝে কাজ করেন ওটা ভুলে যাবেন আপনি যদি সিস্টেম করে করে মনে রাখেন আপনি মনে থাকবেন এটাই জাস্ট তাহলে ক্লিয়ার নাই পর্যন্ত তাহলে আমি আজকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন শেখার একটা ইউটিউবের ভাষায় বলতে পারি নিন্দা টেকনিক শিখলাম পড়ানো শিখার একটা নিন্দা টেকনিক শিখলাম প্রিপজিশন কিভাবে কোথায় বসে কি ধরনের প্রিপজিশন বসে প্রিপজিশনের প্রয়োজনীয়তা কি প্রিপজিশন কত প্রকার আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রিপজিশনের ভিন্নতা ক্লাস অনেক কম করি নাই অনেকটাই করছি আমরা এগুলো আমরা পুরোটাই দেখেছি তো আমরা চেষ্টা করব আমি আবারও বলছি যদি সামারাইজ করি প্রিপজিশন করছি আমরা অনেকগুলো শিখছি তাহলে দেখেন পয়েন্ট যদি আমরা সামারি করতে যাই সামারিটা কিন্তু অনেক কম আসে নাই তাহলে আমরা যেগুলো শিখছি এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো পাস্ট নামে একটা নতুন প্রিপজিশন শিখছি ইন ইন্ডুর পার্থক্য শিখছি আমরা থ্রো কোনো কিছুর যেমন বললাম এটা যদি একটা সুরঙ্গ হয় সুরঙ্গর এই দিক দিয়ে ঢুকে যদি এদিক দিয়ে কোনো কিছু বের হয়ে যায় সেটাকে আমরা কি বলবো হ্যাঁ সেটাকে আমরা আপনার হ্যাঁ থ্রো বলবো আর যদি অ্যাক্রোস বলতাম বলেন তো এখানে অ্যাক্রোস বললে কি হইতো অ্যাক্রোস বলতে সুরঙ্গের হ্যাঁ সুরঙ্গের এরকম এটা সুরঙ্গ খেয়াল করেন এটাই সুরঙ্গ পানির বোতল দিয়ে দেখাচ্ছি যদিও রেকর্ড থাকবে সমস্যা নাই ধরেন সুরঙ্গ এদিক দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে এখন আপনি এক প্রচলে কি হইতো হয় এই পাশ থেকে এই পাশে যাওয়া বোঝাইতো অথবা এরকম উপর দিয়ে এই পাশে যাওয়া বোঝাইতো তাই না ঠিক আছে কিন্তু টানেলের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছি তাহলে ভিতর দিয়ে যখন গেল তখন থ্রো ব্যবহার করলাম 
তাহলে এই যে যে জায়গাগুলো এরকম ধরনের অনেকগুলো আলোচনা আমরা করেছি বা করার চেষ্টা করেছি ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে যেটা পার হয় স্যার এটা কি ক্রস দিয়ে হবে কোনটা ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে যে রাস্তা ক্রস করি ওইখানে ওভার হবে ওইখানে আমার আরেকটা কারণ চলে আসে হ্যাঁ ঠিক আছে হি ইজ আপনি বলতে পারেন ওইখানে বাক্যটা আপনি বলবেন যে আই এন্ড অফ ধরেন যে আমি ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হলাম স্যার ওইটাকে অনেক সময় ওভার ব্রিজও বলা হয় হ্যাঁ ওভার ব্রিজও বলা হয় হ্যাঁ मान এখানে একটা শব্দ দেওয়া আছে অ্যাবহরেন্ট অ্যাবহরেন্ট হচ্ছে একটা শব্দ এটা মানে হচ্ছে ঘৃণা করা বা ঘৃণ এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে আছে এর সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন টু বসে লজিকে যদি মিলে তাও টু বসে যদি না মিলে তাও বসবে কিন্তু আমরা বলছি এটা কি বিভক্তির সাথে আমরা মিলেতে পারি আমরা বিভক্তিতে দ্বিতীয় বিভক্তিতে কি আছে কে রে প্রতি প্রতি আছে কিন্তু একটা প্রতি মানে কি দিক কে রে প্রতি এই তিনটা কিন্তু দ্বিতীয় বিভক্তি তিনটা না दक्षिण दिखे गुजरा द्वित विभक्ति ना जो बस बुजन आ उत्तर दिखे गलन पूर्व दिखे बोलें पश्चिम दिखे बोलें ये दिक बुझाते द्वित विभक्ति व्यवहार करी से कथा गलो से उत्तर दिखे गलो दिखे गेस उत्तर दिखे गेस दिखे हम द्वित विभक्ति प्रस्टिट्यूशन इज एब हर टू दिविल सोसाइटी द्वित प्रिंसिपाल बनाय मेजर फर मेजर 
থাকে <laughs> তাহলে ট্রাজিক কমেডি আনসার ট্রাজিক কমেডি বা ট্রাজিক কমেডি আমরা ট্রাজিক কমেডি বলতাম তাহলে ট্রাজিক কমেডি আনসার হবে সংক্ষেপে যদি এক কথাই বলি যে ট্রাজিক কমেডি কোনগুলো যেখানে কিছু ট্রাজিক ইনসিডেন্ট থাকবে এবং কমেডি থাকবে যেটা আমরা এটাকে আমরা অন্য নামে ডাকতাম আমরা বলতাম মেলোড্রামা মনে করেন দুঃখ সুখ সব মিলে আমাদের বাংলা সিনেমা গুলো দেখেন না কিছু কষ্ট থাকে কিছু আনন্দ থাকে সবকিছু মিলে আবার কিছু হাসাহাসি থাকে কিছু সিনেমা আছে দেখবেন হাসিটাই প্রাধান্য পায় কিন্তু কিছু স্যাড ঘটনা থাকে ওইগুলো কি আমরা ট্রাজিক কমেডি বলি যদি যদি কমেডি ট্রাজিক কমেডি দুইটাই উল্লেখ থাকে তাহলে উত্তর যাবে ট্রাজিক কমেডি আর যদি শুধু আর যদি দুইটা না থাকে তাহলে আপনি তো কনফিউশন আর থাকবেই না ওটা দুইটাই আছে স্যার 36 তম বিসিএস এর একটা ইংলিশ আচ্ছা তাহলে এটা এনামুল ভাই আছেন আপনি লাইনে থাকেন আছেন আচ্ছা আমাদের ক্লাস শেষ রেকর্ড বন্ধ করেন